l'histoire de l'Algérie, elle, elle est très passionnante, parce que c'est une série d'occupations euh, qui finalement trouve un peuple, forme, donne naissance à un peuple indépendant. On trouvait en Algérie, à côté de la caserne, il y avait euh, des, des, des stèles funéraires romaines, d'un cimetière romain, avec de très jolies sculptures d'ailleurs, sur lesquelles les, les, les soldats, le soir, en rentrant d'opération, allaient pisser au passage, comme ça. Il y avait évidemment des vestiges turcs, de, de l'occupation turque, il y avait des quantités de, de restes du passé de l'invasion arabe, parce que l'Algérie la, a été envahie par des Arabes comme tout le, tout le Maghreb, ainsi, ainsi de suite. C'est donc euh, toutes les couches d'une occupation historique d'un sol, on pouvait les trouver en Algérie, et ça me passionnait, par exemple, je me rappelle un jour être allé avec des ingénieurs euh, français qui voulaient faire un, un travail pour amener l'eau d'un endroit où il y avait de l'eau, à un village, en traversant tout un paysage. Ils ont commencé avec des calculs très savants, etc. Et puis ils ont tracé le, le parcours idéal pour... Et en creusant, ils sont tombés, mais directement sur la canalisation romaine, qui était là depuis 20 siècles. C'était tout à fait frappant et intéressant, du point de vue de, de l'historien, bien sûr, de voir comment l'histoire se retrouve, se retrouve elle-même. Alors, par la suite... J'ai écrit un livre sur la guerre d'Algérie, sur mes souvenirs, qui s'appelle « La paix des braves ». Et de ce livre, longtemps après, 20 ans après, nous avons fait un film de télévision qui s'appelle « C'était la guerre avec, » avec des Algériens. Je crois que c'est la, la première, peut-être la seule fois, où deux pays qui ont été en guerre font un film ensemble sur leur guerre. 